影《星际大战》，反叛军骑着飞天摩托车展开激烈空中追逐，未来星际迷也可以梦想成真。匈牙利一家公司推出 f l i k 飞天单车，三轴飞行器可以搭载一个人，试飞测试，倒数计时。经过多次改良 f l i k 飞行单车成功克服风力，在空中可以停留一分半，最后平安降落。测试员还对着镜头比了个大大的赞。其实英国早在二零一一年就开始积极研发类似的 hover bike， 已经进行了多次的飞行测试，时速最快可以达到两百七十公里。目前已经跟美国陆军研发团队联手合作，目标是制造出新一代的侦察器。The Department of Defense is is interested in hover bike technology because it can support multiple roles. It can transport troops over difficult terrain. Uh, and when it's not、uh, used in that purpose, it can also be used to transport logistics, supplies. 在纽西兰也有人设计了一款飞行背包 jetpack， 保持时速七十四公里，可以在空中飞半个小时。预计最快二零一六年就能够上市，起跳价约台币四百六十万元。We have safety built into the actual structure itself, very much similar to a Formula One racing car. 看来想在天空飞已经成为趋势，但到底需不需要考驾照？各国政府的相关法令规定也得要跟上脚步。记者陈真综合报道。